Lo primero que uno recuerda es eh, la sensación de estar haciendo lo que te gusta, lo que tenías ganas, eso por lo que estabas mm, poniendo tu vida a disposición, disfrutando, etcétera, etcétera. Eso lo, como lo primero que viene porque llega del corazón, llega desde los sentimientos. Pero por otro lado, desde lo que tiene que ver más con lo operativo o administrativo, si se quiere... Es bastante loco. Yo voy a contar algo que no sé si alguna vez lo contamos o cómo fue que a mí me propusieron trabajar en Canal 26, porque fue una propuesta de dos grandes amigos. En su momento, este Pablo y Darío, que estaban trabajando ahí, este estaban con la idea de hacer un programa y estábamos en un partido de fútbol, en cancha de Cusa, no me olvido más. Cancha de Cusa. Chicos, estaban trabajando, yo vi todo el partido y en el entretiempo me llaman. Mirá, tenemos una idea, queremos ver si... Yo dije, yo televisión, porque claro... La fantasía de uno estudiando periodismo siempre es bueno, la gráfica que es como lo, lo que uno, sobre todo cuando mamaste eh, desde tu casa mucho la gráfica, eh, la, la, el regreso y la llegada de la democracia hicieron que la gráfica y las revistas y los diarios se convirtieran en el centro de atención de la información más, más dura, más pura, entonces era como que ese el, era el lugar que uno en la cabeza tenía a la hora de para dónde voy. Y de golpe, Canal 6 de CCTV, y, y estos tele. chicos te proponen esto. Y llegó la tele, y fue alucinante. No quiero ver ese primer programa, Pablito, te veo encarecidamente. No lo hagas. Foto, ese material de archivo exclusivo, vale ese oro. El primer programa es una cosa horrorosa para lo que era. Claro, porque estábamos así como todos re nerviosos. Pero bueno, lo hicimos con mucho amor, con mucho cariño. Tam ta también con el placer de que la gente se sumaba, de que el canal se sumó con la idea. Eh, yo fui muy feliz haciéndolo, de verdad de verdad y ahora me pasaba porque estamos haciendo un ciclo que se llama 26 Música en el que estoy entrevistando mano a mano a, yo, súper grosso, la verdad que haber estado con Franco De Vita, haber estado con eh, Rosana, con Sergio Dalma con Lucilia Curiaki eh, qué sé yo, qué lindo, este, uno Dios, qué disfruta lindo. y Obvio. digo Qué loco, porque todo esto empezó en algún momento allá en Canal 6, con porque música. es así, con la música. Con sí. la música. Y ahí estamos volviendo. Estás volviendo? <risa> eh, esta llegada acá, eh, linda, muy tranquila, eh, preparando todo, ya sabíamos que este fin de semana estaba dedicado al evento, que veníamos a colaborar con el Bar del Niño, así que bien, con mucha tranquilidad, con la expectativa y los nervios, ¿viste? porque no sabes mucho qué, qué va a pasar, cómo va a funcionar estoy todo. Estoy más nerviosa que cuando salgo a Buenos sí. Aires. Es verdad, es verdad, porque es una responsabilidad muy grande. Uh -huh. eh, a ver, esto no quiere decir que conducir un noticiero no lo sea, porque no, también lo es, pero como en algún punto sigue siendo parte de esa cosa de todos los días que uno ya va metiendo como, como en su rutina diaria, eh, te nutres de información desde que te levantás, estás todo el tiempo viendo, escuchando, leyendo, y todo eso en algún momento hace clac, se acomoda y es lo que uno transmite y comunica a los otros a través de la televisión. Lo tiene claro porque más o menos habitualmente pasa lo Claro, bien. y los eventos de estas características tienen como esa impronta de lo espontáneo. Y cuando hay chicos más todavía, porque uno no está manejando lo que los chicos hacen y está buenísimo que sea así, que hagan lo que quieran, que salten, que bailen. Así que bueno, me parece que la responsabilidad va por ese lado y además porque está toda la gente de mi pueblo acá, sí, de mi ciudad. Sí, incluida mamá, abuela, todos. Y bueno, yo estoy haciendo, eh, estoy haciendo radio. Estoy todos los días de 15 a 16 en FM Millennium, que es una de las radios más lindas sí. así para trabajar en términos de la libertad, de, de, de todo lo que te permite, porque además nosotros jugamos mucho con la actualidad, pero también nos damos lugar para divertirnos, para traer invitados al piso, para disfrutar de un montón, un montón de cosas que tienen que ver con la radio, que es un ámbito en el que te permite... Dejado, sí, ejemplo. las historias se, se pueden contar desde otro lugar. Creo que esa es la historia, porque la fórmula eh, no es una sola. En la tele y sobre todo en los noticieros hay como medio una fórmula que uno necesariamente tiene que respetar. Eh, la radio te permite ese juego, así que estoy con mi querido amigo Carlitos Burgueño, el que amo adoro, autor de los buitres, además que se, con toda la historia de estos últimos años es como que se ha convertido en un, en un héroe <risa> y con Carlitos hacemos este programa que queremos mucho y después eh, me voy para hacer el noticiero en Canal 26 que estoy todos los días a las 19 con la segunda edición de Más Noticias, muy contenta, muy contenta, ya voy a Estoy por cumplir tres años en el canal. Pasó rapidísimo el tiempo. Fueron tres años en América antes, más el año y pico de mañaneras. Así que hace ya un rato largo que estamos ahí por, por, por los camarines y por, las, por los estudios. Pero bien, a mí me pasa algo muy especial con este trabajo. Eh, esos minutos, esa hora, ese tiempo del aire es el mejor momento del día para mí. Mucho. A pleno, absolutamente, a pleno. Me siento como quiero, como, como yo sé que soy.